ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മിനോസ് മാജിക്കൽ ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പി ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മധുര പ്രേമികൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മേച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നാലഞ്ച് പീസ് ബ്രെഡാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മധുരമുള്ള ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രെഡ് പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ അര ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിരണം ഇങ്ങനെ കുതിർന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടി അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നെയ്യ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാവണം നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം തേങ്ങയുടെ നിറം മാറാനേ പാടില്ല എന്നാൽ നെയ്യ് കിടന്ന് തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്താൽ മാത്രം മതി ഇപ്പം തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ കുതിർന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഒരു നാല് വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത് മധുരം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടിയെ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഇവിടെ ചേർക്കുകയാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് നല്ല കട്ടിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണിത് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കണം ഒരു ബോൾ പരുവ ആവുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം അടിക്കി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഇളക്കി വരണം തേങ്ങയും ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സും നെയ്യും എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു ബോൾ പരുവ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബദാമിൻ്റെ പീസസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പരുവായി ഞാനിവിടെ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴുകി വെക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നെയ് തടവിയ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് വരുത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബദാമും കൂടെ ചേർക്കാം ബദാമിന് വരെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്രിസ്മസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചൂടെല്ലാം മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ബർഫി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ബർഫിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റുമാണ് ഈ ബർഫി കഴിക്കാനും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക